Cattivi, affamati, senza scrupoli e il più possibile spaventosi sono i 150 zombie scelti da un cast artistico appositamente realizzato che per 5 serate di ottobre per il weekend di Halloween scorrazzeranno per il parco Mirabilandia per seminare il panico e il terrore tra i visitatori come nel set di un autentico film horror. L'iniziativa davvero simpatica e originale che trasforma il parco in un'area gotica e dark si chiama Halloween Horror Festival ed è il più grande festival mai realizzato in un parco di divertimenti in Italia e al divertimento si accompagna anche l'aspetto più serio del lavoro i 150 zombie assunti saranno infatti regolarmente contrattualizzati per questo tipo di eh, operazione a casa dunque i deboli di cuore in quelle serate ma per chi ama il brivido in quelle serie Mirabilandia sarà più accogliente che mai eh, 59, davanti al microfono al centro nome e cognome Vi sentite pronti per essere dei mostri? Ma diciamo di sì, dai. Per, per fare i mostri ci, ci si riesce sempre. Facendo anche teatro, bene o male, qualcosa sì. si spera di tirar fuori. Ecco, dove, dove avete saputo di questo casting? Come l'avete saputo? Ah, io tramite giornale. Cosa ci vuole per far paura alla gente, secondo te? Ma ci vuole sicuramente una buona dose di carisma, perché non è che è una cosa che possono fare tutti, poi si prova sempre, sai, e nella vita bisogna sempre un po' inventarsi e provare le cose nuove. Io faccio tutt'altro tutt mestiere, ma penso che per fare questo tipo di attività bisogna essere un po' tutti mostri dentro, nel senso buono ovviamente, certo. <ride> nel senso buono. Giusto specificare questa cosa. Esatto, poi le cose verranno, verranno da sé se, se il destino vuole. Vi sentite pronte per essere delle mostre? Non, che non so neanche se si dica francamente. <ride> Lei infatti diceva di fare il dritto che sarebbe stata più veritiera. Ho fatto il dritto stanotte che magari ero anche più, <ride> più stanca. Ho pensato magari di provare a cadere a pezzi, forse può essere un modo <ride> per fare no, il casting. Nessuna idea al momento. Improvviserai? Improvviso, sì. <ride> Buon casting allora. No, grazie. grazie. Anche fare il mostro può essere difficile. E spero che vada tutto bene e mi impegnerò a fare un, un, un brutto mostro, se si può dire. Come hai saputo di questo casting? Ma comunque sempre tramite internet. E mi hanno informato di questo e ho mandato il curriculum. E... Ti senti pronta per, per questa parte? Ma sì, dai, ho deciso di mettermi in gioco e poi come va va. Non mi, cioè, non mi aspetto niente, come va va. Io ho pensato, dai, nella vita comunque bisogna provare... È un'esperienza. Ma hai anche qualche esperienza di teatro per cui magari può essere più a tuo agio sul palco o è proprio a un buttarsi e basta? No, è così sul momento esperienze purtroppo non ne ho. Ti senti pronta a spaventare chi verrà al parco in questa serie di Halloween? Sinceramente non tanto. <ride> Ci vorrà un po' di allenamento. Sì, direi di sì, perché non sono molto brava a spaventare, però penso che non guardi non solamente lo spavento, ma anche la presenza scenica e altre varie cose. Mi piace Halloween perché di solito mi travesto, infatti negli ultimi anni ho partecipato a varie feste, tra, sempre la travestita, quindi mi diverto e spero di fare altrettanto qui. Qual è la, la, la molla che l'ha spinta a partecipare a questo casting? Beh, in questo momento ho la fortuna di avere un sacco di tempo libero <ride> e quindi ho deciso di partecipare anche per fare qualcosa di nuovo. È anche bello diventare protagonisti. Io di solito vengo con mia figlia qui, 
e per il momento faccio il casting per diventare uno zombie a Mirabilandia. Non è però che adesso sta facendo le prove a casa spaventando sua figlia? Sì, devo dire che stamattina ho provato, l'ho spaventato un po'. Mi ha detto, babbo smettila che mi spaventi. Ma ho in mente qualche costume da mettere. Volevo vestirmi da clown assassino. Era quella l'idea, però adesso vediamo cosa ci dicono. No, io invece ho un costume da vampiro, un po' vampiro dell'Ottocento. Anche lì, vediamo, tanto mi vesto sempre ad Halloween tutti gli anni alla stessa maniera. Chissà se va bene anche qui. Come pensate di, di convincere la giuria a prendervi come zombie? Beh, eh, oddio. Adesso eh, non so... Non, non, sveglia, la, non svegliamo la, i segreti subito. Eh, me li tengo per altri momenti, se no dopo magari rischiano di scoprirmi. Ok, va bene. Io sinceramente non lo so perché non ho ben capito cosa dobbiamo fare, so solamente che c'era scritto bisogna saper camminare come uno zombie, quindi vediamo. Questi sono alcuni dei ragazzi che sono appena usciti dal casting, come andate e che cosa avete fatto là dentro? Ma secondo me è stata un'esperienza divertentissima, come prima esperienza di Halloween, mh, eravamo in tanti, tutti bravi direi, positiva, esperienza positiva secondo il mio punto di vista, molto divertente. Ma avete recitato proprio o cosa vi è stato chiesto di fare? Ci è stato chiesto di fare la camminata da zombie e di usare la voce. Io sono stata un po' sfortunata perché ero il numero due e quindi l'ha detto dopo di usare la voce. Quindi... <ride> Però dai, un'esperienza positiva, erano tutti bravissimi, proprio da paura. Adesso aspettate quindi la risposta sul fatto di poter fare lo zombie qua? Sì, aspettiamo la risposta. Hanno detto che ci diranno qualcosa nel bene o nel male via email. Aspettiamo, fiduciosi. Cosa, cosa ci vuole per essere uno zombie o comunque per far venire fuori un lato magari nascosto del mostro che è in ognuno di noi, il mostro buono ovviamente? Eh, per me è stato più facile perché avendo una certa età ho avuto opportunità di giocare molto di più, perché da bambini si giocava e quindi sono ritornato un po' bambino dicendo lo zombie, però inventandoci il personaggio tutti quanti abbiamo messo un po' di fantasia, chi più e chi meno. Eh, non sappiamo bene come siamo venuti, ci dovremo vedere nei filmati, però è stato divertente per, per tutti, penso. Difficile pensare che dietro questi due bei volti ci siano due aspiranti zombie pronti a far paura a chi verrà nel parco e nei giorni di Halloween. Ebbene sì, io in realtà faccio del travestitismo un po' la mia quotidianità. Lei ha vestito da Halloween praticamente tutto l'anno, quindi c'è cioè, uno stile di vita sì. secondo me, lo secondo... zombie. Cioè questo è, secondo me non è neanche un lavoro, no, è proprio no, è un passatempo, c'è cioè, chi guarda la tv, chi legge un libro, chi viene a fare lo zombie. Esatto. Cioè per me è così, anzi poi mi pagano, quindi io sono anche contenta che mi paghino. È uno sfogo. Ma... È, sfogo. è uno sfogo più che altro che mi prendono, quindi se qualcuno mi vede e deve scegliermi, mi scelga.
<ride> allora diciamo che per essere scelti ci fate vedere un po' quello che avete fatto sul palco a beneficio di telecamere di chi vi guarderà <ride> Thank <laughs> you.